はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。えー、元気にやってるうん。えー、柴崎もね、おかげさまで、この頃ね、結構会長にやってます。はい。さて、えー、今日はね、えー、柴崎がね、あなたの絵を見て、ちょっと気がついたところを直しちゃおうかな、というコーナーを、やりますねえどんな絵が来たのかな早速見てみましょうねはいねえー、この絵ですね素晴らしいですねこの素晴らしい絵を送ってくださった方、えー、アメリカのね28歳のお名前がねジュンさんという方です絵のタイトルはね、まあ、カナダにあるらしいんだけどもシックスマイル湖でカヤックをしている人と白鳥というんだそうです。ねえ。うん。その通りですよね。とにかくこのジンさんのね、絵のいいところ、もういっぱいあるんですね。この風景も素晴らしいしね。まあ、こんなとこいいんですよ。から、当然動物も入っている、人物も入ってるというね。本当になかなかここまで描けないと思います。まあ、柴崎がこの素晴らしい絵ね、あえてこの問題を指摘するとすると、ここなんですね。この白鳥とね、この人物がね、同じ大きさで、しかもこう同じ位置にこうあるっていうのがね、ちょっともったいないと思ってます。ではどうしたらいいか。そうですね。まあ、いくつかもちろん解決ではあると思うんですけども、まあ、一番この場合、えー、分かりやすくできるのはまずこの白鳥を小さくですねそしてこの人物をもっと大きく扱うということですそうするともちろんね絵としても変化出る,出るんだけどもこのシックスマイル湖というね湖の広い空間それがね何よりも表現できると思いますね、ではちょっとそんな考えでね今から書いてみましょうでは今の考えに沿ってねちょっと形書きましょうねまず湖の線、ね、少し下に下げようかなそして、えー、このカヤックする人がこのくらいこれ,これに大きくですね白鳥風景ですねもうこのこの風景よりもこのカヤックする人こう頭を空にね突き出すといいと思います。水辺だよね。これ、このくらい大きくかな。この辺がいいかな。こうやって、こんな映って、こうなってる。こんな関係かな。それでですね、この人物は大変上手なのね。こう、舞妓ゴミになって、こう、カヤックをこう、こいてるんですよね。で、お顔がこっちに。今、この人物は少し横向きになって、ここを見てますけども、今、柴崎のこの具合だと、この人手前にいるので、お顔も少しもう、もこ向いてる感じにしますね。だから、この、描いてこられた絵は耳がここにあるんですけども、これもうちょっとこっちに持っていきたいと思います。ちょっと顔がね、もこ向くようになりますからね。そんなことを少し変えようかな。なんか鼻も少しか見えないんだよね。そうすると、こんな具合で。こうすると、もこ向いた感じになるね。で、ここにオールがあるよね。オールを少し下げて、じゃあこれをこっち動かそうか。<笑>ぶつかるといけないからね。<笑>それで、ここに白鳥。白鳥が一番には、えっとなんか少し近くの風景、ちょっと遠い風景ってありそうな感じするね。これ見ると。こんな風に感じかな。はい。では乗ってみましょうか。ね。絵を見ると、朝か夕方みたいですね。水平線近くが、それ赤みを帯びていますね。こんな色かな朝焼けかな夕焼けかな少し赤みを増そうか。ちょっとぐらいこう入れて、青空ですね。これたっぷり絵の具をこう塗って、水の力で絵の具を広げて、なおかつ混色するという方法ですね。そしてあんまりいじらないと。この辺の草がこのくらいかな
でこうやってこうだでこう塗ったのでこれが乾かないうちにですねとこに絵の具をにじませますこうやってそうするとこの白鳥の近辺まで色が降りてきて白鳥の形がしっかり見えてくるだろうというわけですね同時にここで混色ができるというわけですねちょっと色を変化させてで、えー、そのまま円形に移ればいいんですねきっとこっちの方にこうやって変化してで遠くの方のここを濡らして少しブルーを買ったような色で、えー、こう針葉地ですねこれをちょっと描くとこうすると濡れてるからですねすごくにじんで、まあ、空間も描きやすいんじゃないかと思いますまたこれ辺偶然の効果をこうね利用して描くのが面白いんですよね手前の方だからちょっと色を変化させながらっていうね次々と色を加えてですねうんそして水の効果で色を混ぜてこの段階でちょっとこうやって引っかいちゃおうかなほんだこここう塗りましょうねそれと同じ状況を塗ればいいんですねここら辺にですねこうかなこんなんでいいのかなこうやりながらこうも書いてんだねここを塗って白鳥の形をはっきりさせながらここのバトルを残してこのまんま明るくしながら水面のこういう動きですねこうしてこうの方がいいかな白鳥にこうこんな色が入ってるんですねちょっと赤いような色が入ってる素敵だね非常にこうこ細かい表現をしっかりやってるんですねこんな色でいいかな少し目立つ色でもいいよねでわっと大きくこういうところはもうたっぷり絵の具でフラット塗りですねまずやるべきことですねでシルエットはしっかり見せようしましょうこんなんでいいかなこうやってここでこんな形してるんだほっぺとか耳のところにちょっと血の色を足して髪の毛をちょっと暗くしてここここに持っちゃいるんだよねあとは日陰をちょっと描けばいいのかなここだね立体だからこうやって描いてこっちも横を塗ってここら辺にワンちゃんの体があるぞっていう感じだねここら辺の日陰をこう描いてえっとあとこれがこうなっているこれはもうこう割り切って書いた方がいいんでいいとこですよね。そういう点でもこう非常に上手に書けてますよね。なかなかこう思い切って表現できないんですけども、素晴らしいと思います。ここにこれが映る感じを書いて、側面をもう少し暗く塗って、ここに映った感じを。合わせて描くこれもなんか日陰でみんなまとめてしまった方がいいみたいねあんまりこう一個一個は分かりすぎるのでこうしてみんなこうまとめてしまった方がいいかなですねあと単純化ですねこうやった方がこういうものとのこう対比の効果がね見えていいかと思いますこれをパッと塗ってまあせっかくこうね髪の後ろが残ってますがこうちょっと髪の毛残した方がいいねもったいないからねもう一回ぐらいこう色をねちょっとこう重ねるして少しまあ色に深みを出すっていうかですね、まあ、変化を出すというのをしてもいいかと思いますねうんこっちの草むらを塗っていろいろと色を足して開けるこ
ね、つながるような線を加えて、こう一回だとこの色をちょっと入れたりして、こうちょっと突き出してあげたりして、まあ、やりすぎないようにしながら、あと絵の全体を見てですね、で、まあ、こういうのがちょっとこう、ね、白鳥の方にこうタッチを向けたりとかですね、なんかしながら、まあ、描くということになるんだと思います。少し。ちょっとこんなことやってもいいんですけどもじゃあここでちょっと乾かしてみますねはい、えー、乾きましたのでじゃあちょっとねこう消して白鳥の形見てみましょうどうなったんかしら,ほらこんなとここうちょっと残したの形ねえ聞いてるでしょこういうとこってくちばしがね、白鳥とか黒いんですねもう少し丸顔なんだね柴崎は猫ちゃんは飼ってるけどワンちゃんね飼ったことがないんだよね実のところこっちまでこうなってるこうやってまとめてですねよいしょいやあ大体できたんですけどもおあとね水面がこうキラキラ光った感じとかね、えー、笹波とはいかないけどこう少し水がこうひたひたと動いてる感じねそんな表現をやってみたいと思いますまず、えー、もう乾いてますけども一回これをちょっと鳴らしてですねでその中で筆でねこうやってどこどこ触りますこうすると絵の具が溶けますのでこれを。こうやって拭き取ると明るい光を受けた水面が見えてきますこの強弱や太さの変化でこのようにね描けるわけですこんな感じですねまあ他にいろいろやり方があるんですけども例えばこんなカッターナイフですねこのようなものでこんなところもこのようにやっても面白いかと思いますねでこ。はい。でね、えー、水面を最後に書きましたので、これで今日のお直しは出来上がりです。はい。えー、ということで、書き上がりました。えー、今回の絵は、カナダのね、湖の絵でしたね。とっても上手だったね。ポイントとしてはね、柴崎はその湖のね、広い感じを表すために、形のね、小さいのと大きいのの違いで、この前後感をつけてみたらどうかなというお話をしましたよ。ねえ、参考になったうーん。ねえ、まあ、少しでもあなたのね、絵にお役に立てば、柴崎もとっても嬉しいです。さあ、あということで、柴崎はね、あなたからのお作品を待ってます。えー、応募先ね、えー、この動画のね、概要欄に貼っておきますから。そっちから見てね。さあ、えー、次回はね、どんな作品書こうかな。では、またすぐにお会いしましょうね。はい、それまでお元気で。はい、どうもありがとう。